നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഡെയിലി ഒരു പ്രീവിയസ് ചോദ്യ പേപ്പർ സീരീസിലെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടന്ന എക്സാമിന്റേതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ വൈറൽ ഡിസീസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വൈറസ് പരത്തുന്ന രോഗം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഉത്തരം മലേറിയ മലമ്പനി മലമ്പനി പരത്തുന്നത് ആരാണ് പ്രോട്ടോസോവയാണ് മലമ്പനി പരത്തുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് എന്ന പ്രോട്ടോസോവയാണ് മലമ്പനി പരത്തുന്നത് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ ഈസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉത്തരം ഫ്രീ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫ്രീ ഒ എസിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ ഹു എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് വിന്നർ ഓഫ് നൊബേൽ പ്രൈസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സിന് നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ആരാണ് സി വി രാമൻ സി വി രാമനാണ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ഹോർമോൺ ലീഡ്സ് ടു എക്സോഫ്താൽമിക് ഗോയിറ്റർ ഏത് ഹോർമോണിന്റെ അമിത ഉൽപാദനം മൂലമാണ് എക്സോഫ്താൽമിക് ഗോയിറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത് തൈറോക്സിൻ തൈറോക്സിന്റെ അമിത ഉൽപാദനം മൂലമാണ് എക്സോഫ്താൽമിക് ഗോയിറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത് എ ലിക്വിഡ് ഹാവിംഗ് പി എച്ച് വാല്യൂ മോർ ദാൻ സെവൻ ഏടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പി എച്ച് വാല്യൂ ഉള്ള ലിക്വിഡ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഉത്തരം ലൈം വാട്ടർ അപ്പൊ ഏഴിൽ കൂടുതൽ പി എച്ച് വാല്യൂ ഉള്ളത് ബേസ് ആയിരിക്കും ക്ഷാര സ്വഭാവം ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പം ഇതിൽ സിട്രിക് ആസിഡ് സോഡ വാട്ടർ വിനാഗിരി ഇതെല്ലാം അസിഡിക് സ്വഭാവം ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ലൈം വാട്ടർ ആണ് ഉത്തരം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് കറക്ട്ലി പെയർഡ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ശരിയായി യോജിക്കാത്തവ ഏതാണ് ഉത്തരം ഡൈനാമോ ആൽഫ്രഡ് നോബൽ ഡൈനാമോ ആൽഫ്രഡ് നോബൽ ഡൈനാമോ അല്ലല്ലോ ആൽഫ്രഡ് നോബൽ ഡൈനാം മൈറ്റ് ആണ് ആൽഫ്രഡ് നോബൽ ടെലിവിഷൻ ജെ എൽ ബയാഡ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് ഡി ഡി ടി പോൾ മുള്ളറുമാണ് കണ്ടെത്തിയത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് ഉത്തരം ആക്സനോമീറ്റർ ആക്സനോമീറ്റർ ആണ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് വൺ എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ മോളിക്യുലാർ സിസർ മോളിക്യുലാർ സിസർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് അതായത് ജനിതക എൻജിനീയറിംഗിന്റെ സമയത്ത് മോളിക്യുലാർ സിസേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ മോളിക്യുലാർ ഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ ജനിതക എൻജിനീയറിംഗിന്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത ഡി എൻ എസ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏത് ലിഗേസ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഏതാണ് അപ്സര അപ്സരയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ വിച്ച് എലമെന്റ് ഈസ് ഇൻ ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫില് കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ആണ് ക്ലോറോഫിലിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം വൺ വിഷൻ വൺ ഐഡന്റിറ്റി വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇസ് ദ മോട്ടോ ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ താഴെ പറയുന്ന ഏത് സംഘടനയുടെ ആപ്തവാക്യമാണ് വൺ വിഷൻ വൺ ഐഡന്റിറ്റി വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉത്തരം ആസിയാൻ ആസിയാന്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ഓർഡിനൽ നമ്പർ ഓഫ് ബാങ്ക് കി മൂൺ അസ് ദ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഓഫ് യു എൻ ഒ അപ്പൊ യു എൻ ഒയുടെ എത്രാമത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് ബാങ്ക് കി മൂൺ ഉത്തരം എയ്ത്ത് എട്ടാമത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് ബാൻ കി മൂൺ ഇപ്പോഴത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആരാണ് ആന്റോണിയോ ഗ്യൂട്രിസ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഇയർ വാസ് ഡിക്ലെയർഡ് അസ് ദ ഇന്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് ഫാമിലി ഫാമിംഗ് ഫാമിലി ഫാമിംഗിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര വർഷമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് ഫാമിലി ഫാമിംഗ് നൊബേൽ പ്രൈസ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ വാസ് അവാർഡ് ടു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ഉത്തരം ആലിസ് മൺറോ ആലിസ് മൺറോയ്ക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ കൂടുമ്പോഴാണ് നടത്തുന്നത് ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് വേദി ന്യൂഡൽഹി ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ജക്കാർത്തയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് ഇൻഡോനേഷ്യ ജക്കാർത്ത അടുത്തതായി നടക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഹാങ് സു ചൈനയാണ് വേദി അപ്പൊ നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടത്തപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം The right to free and compulsory education act was enacted in the right to free and compulsory education act ennaanu pass aakiyathu uttaram 2009 nilavil vannathu 2010 2009 lana endu idu pass aakiyathu adutha chodyam the founder of wikileaks wikileaks inde sthapagan aaraanu julian assange julian assange aanu wikileaks inde founder the 17th sark summit was held at 17th sark summit evideyaanu nadannathu ഉത്തരം അഡ്ഡു അഡ്ഡുവിലാണ് പതിനേഴാമത് സാർക്ക് സമ്മിറ്റ് നടന്നത് അഡ്ഡു എവിടെയാണ് അഡ്ഡു മാൽദീവ്സിലെ മാൽദീവ്സിലെ സിറ്റിയാണ് അഡ്ഡു അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സാർക്ക് സമ്മിറ്റ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇസ്ലാമാബാദിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സാർക്ക് സമ്മിറ്റ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ സാർക്ക് സമ്മിറ്റ് ആണ് ഇരുപതാമത്തെ സാർക്ക് സമ്മിറ്റ് അപ്പോ പത്തൊമ്പതാമത്തെ സാർക്ക് സമ്മിറ്റ് എവിടെയാണ് നടന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെ ഇസ്ലാമാബാദിലാണ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ കാശ്മീർ അറ്റാക്ക് കാരണം അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പോ ഇരുപതാമത്തെ സാർക്ക് സമ്മിറ്റ് എവിടെയാണ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമാബാദിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രാജീവ് ആവാസ് യോജന എയിംസ് ആറ്റ് രാജീവ് ആവാസ് യോജന എന്താണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് സ്ലം ഫ്രീ ഇന്ത്യ ചേരി രഹിത ഇന്ത്യ എന്നതാണ് രാജീവ് ആവാസ് യോജന ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ദ ന്യൂ നെയിം ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ പുതിയ പേരെന്താണ് നീതി ആയോഗ് നീതി ആയോഗ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് വാസ് ദ ഒറിജിനൽ നെയിം ഓഫ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഒറിജിനൽ പേര് എന്താണ് കുഞ്ഞൻ പിള്ള എന്നതാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഒറിജിനൽ പേര് അപ്പോൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ആദ്യകാല നാമം അയ്യപ്പൻ എന്നായിരുന്നു അയ്യപ്പൻ ഹു ഈസ് പുലേരാജ ഇൻ കേരള റിനൈസൻസ് മൂവ്മെന്റ് കേരള നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പുലേരാജ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് അയ്യങ്കാളി അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ബാക്ക് വാട്ടർ ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ ഏതാണ് വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ രണ്ടാമത്തത് ഏതാ അഷ്ടമുടി കായൽ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ശ്രീനാരായണ ഗുരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എ ശിവ ടെമ്പിൾ അറ്റ് അരുവിപ്പുറം അരുവിപ്പുറത്ത് ശിവന്റെ ശിവക്ഷേത്രം ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാണ് ഉത്തരം ഡിലീറ്റഡ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് ഓപ്ഷനിൽ ഉത്തരവ് ഇല്ല അടുത്ത ചോദ്യം എ ഫേമസ് റിനേസൻസ് ലീഡർ ഓഫ് കേരള ഹു ഫൗണ്ടഡ് ആത്മവിദ്യാ സംഘം ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് വാഗ്ബഡാനന്ദ വാഗ്ബഡാനന്ദ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ബ്രദർഹുഡ് ഓഫ് മാൻ വെർ ദ കാർഡിനൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡാഷ് ടീച്ചിങ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ബ്രദർഹുഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് അടുത്ത ചോദ്യം For his outstanding and selfless social activities, the people of Kerala honored with the title Bharata Kesari. Who is that leader? That is Bharata Kesari. He is a man who 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 is a man. Who is associated with the Pidiary system? A small amount of rice in Kerala society. Pidiary. Pidiary is a man who 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 is a man. Where is the headquarter of Pratyaksha Raksha Deva Safa? PRDS in the Aasthanam Evide Yana. Iravi Perur Pattana Dutta. Arasthavich the Kumara Guru Devan. Ata Chodhim. In which year Sri Narana Guru convened an inter-religious conference at Aluva where he gave the noble message of one caste, one religion and one god for men. In the Aluva Eile. ആലുവയിലെ സർവമത സമ്മേളനം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് മാർക്ഡ് ദ ഫസ്റ്റ് മാസ് ക്യാമ്പയിൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ലെഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഏതാണ് ഡാഷ് മാർക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് മാസ് ക്യാമ്പയിൻ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടൊരു ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായത് ഏതാണ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ഏതാണ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനം 
അടുത്ത ചോദ്യം ദ പൈനിയർ മാർട്ടിയർ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ടിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി ആരാണ് മംഗൾ പാണ്ഡെ മംഗൾ പാണ്ഡെ സ്വരാജ് ഈസ് മൈ ബർത്ത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഷോൾ ഹാവ് ഇറ്റ് അപ്പൊ സ്വരാജ്യം എന്റെ ജന്മാവകാശമാണ് ഞാനത് നേടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകാണ് ബാലഗംഗാധര തിലക് അത് ചോദ്യം ഹൂ ഇസ് ദ ഫ്രോണ്ടിയർ ഗാന്ധി അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് എജ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആരാണ് മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ് മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ് who was the grand old man of india indiyude vandya vayodigan ennu ariyappettathu aarana dada bhai navaroji dada bhai navaroji aanu what was the importance of the year 1942 in the history of indians struggle for independence 1942 inde pradhanyam endana quit india samaram quit india movement nadana varsham adutha chodyam who was the political guru of mahatma gandhi mahatma gandhi ude rashtriya guru aaraan gopala krishna gokhale gopala krishna gokhale aan adutha chodyam who was popularly known as the lion of punjab punjab simham ennu ariyappettathu lala lajpat rai lala lajpat rai who was the founder of benares hindu university benares hindu university sthaapichathu aaraan പണ്ഡിത് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ പണ്ഡിത് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ അടുത്ത ചോദ്യം ദ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമൻ വാസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഇൻ എന്നാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് അത് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല ഉത്തരം അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലി നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്ര പേരെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഉത്തരം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം ദ നോമിനേഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ രാജ്യസഭ ബൈ ദ പ്രസിഡന്റ് വാസ് ബോറോഡ് ബൈ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാനുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ റൈറ്റ് ബോറോ ചെയ്തേക്കുന്നത് അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് അയർലൻഡ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ വേ ഫോർ അക്യൂസിഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വം നേടാനുള്ള വഴിയല്ലാത്തത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഉത്തരം റിനൻസിയേഷൻ ആണ് റിനൻസിയേഷൻ ബാക്കി ഡിസെന്റ് ആയാലും രജിസ്ട്രേഷൻ ആയാലും ഇൻകോപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടെറിറ്ററി ആയാലും ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വം നേടാനുള്ള ഒരു എന്താ റൈറ്റാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് അമൻമെന്റ് ആക്ട് സോ ടു അപ്പം ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് അമൻമെന്റ് ആക്ട് സോ ടു ഏതാണ് ഉത്തരം curtail the right to property guaranteed by article 31 curtail the right to property guaranteed by article 31 are the chodyam who was appointed as the advisor of constituent, constituent assembly constituent assembly yude ഉപദേഷ്ടാവായി നിയമിതനായത് ആരാണ് ഉത്തരം ബി എൻ റാവു ബി എൻ റാവു ആണ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് പ്രൊഹിബിറ്റ്സ് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് അപ്പൊ മദ്യ നിരോധനത്തെ പറ്റി ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മേ സംടൈംസ് സിംപ്ലി കീപ് എ ബിൽ on his table indefinitely without giving or refusing assent this is apo uh, president of india india de president or bill അതിനെ അസെന്റും കൊടുക്കുന്നില്ല റെഫ്യൂസും ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ബിൽ അങ്ങനെ വെക്കാവുന്ന പ്രസിഡന്റിന്റെ കഴിവിനെ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിനെ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് പോക്കറ്റ് വീറ്റോ എന്നാണ് വീറ്റോ പവർ പോക്കറ്റ് വീറ്റോ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം a member of the state public service commission may resign his office by uh, writing addressed to adayid state public service commission le or member tande rajikatha samarpikkendathu aarkaanu governor kaanu governor obiter dicta obiter dicta nu parayunnathu endaanu uttaram that part of the judgment which was strictly not necessarily for the disposal of the cause or matter before the court adiyana obiter dicta ennu parayunnathu adutathu english le chodyangalaanu ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് യൂസിംഗ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ഐ വെൻ ടു ഡാഷ് ഹോസ്പിറ്റൽ ടു സി മൈ അങ്കിൾ അപ്പോ ഐ വെൻ ടു ഡാഷ് ഹോസ്പിറ്റൽ ടു സി മൈ 
അങ്കിൾ ഉത്തരം എന്താണ് വരുന്നത് ദ അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിന്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പോകുന്നതെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ദ ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണോ ആർട്ടിക്കിൾ അത് ഉപയോഗിക്കുക ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിന്റെ പർപ്പസിനായിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിന് മുന്നിൽ ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഐ ഗോ ടു സ്കൂൾ ഫോർ സ്റ്റഡി സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ആ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തിനാണ് പോയത് ഹോസ്പിറ്റല് ചികിത്സയ്ക്കല്ല പോയത് അങ്കിളിനെ കാണാനാണ് പോയത് അതുകൊണ്ട് ഐ വെൻ ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ടു സി മൈ അങ്കിൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് സപ്ലൈ എ വെർബ് ഇൻ എഗ്രിമെന്റ് വിത്ത് ഇറ്റ് സബ്ജക്ട് നൈതർ ഫുഡ് നോർ വാട്ടർ ഡാഷ് ടു ബി ഫൗണ്ട് ദയർ നൈതർ നോർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ വെർബ് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ നൗൺ അനുസരിച്ച് വേണം അത് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് അനുസരിച്ച് വേണം വെർബ് കൊടുക്കാൻ അപ്പോ നൈതർ ഫുഡ് നോർ വാട്ടർ വാട്ടർ എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആൻസർ ചെയ്താ വരുന്നത് വാസ് ബാക്കി ഓപ്ഷനിലെല്ലാം പ്ലൂറൽ ആണ് വെയർ ആർ ഹാവ് എല്ലാം പ്ലൂറൽ ആണ് വാസ് ആണ് ഇവിടെ സിംഗുലർ അപ്പൊ നൈതർ ഫുഡ് നോർ വാട്ടർ വാസ് ടു ബി ഫൗണ്ട് ദയർ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് സ്റ്റുഡ് ഡാഷ് മീ ഡ്യൂറിംഗ് മൈ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈംസ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ടു ഡാഷ് മീ ഡ്യൂറിംഗ് മൈ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈംസ് ഉത്തരം എന്താ വരുന്നത് ബൈ മീ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ടു ബൈ മീ ഡ്യൂറിംഗ് മൈ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈംസ് അടുത്ത ചോദ്യം ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഇഡിയം ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് വി ഷോൾ ഫൈറ്റ് ടൂ താൻ നീൽ ഫോർ അവർ റൈറ്റ്സ് ടൂ താൻ നീൽ എന്ന ഇടിയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വിത്ത് ഓൾ പവർ വിത്ത് ഓൾ പവർ അടുത്ത ചോദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ദ സെന്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ പാസി വോയിസ് പാസി വോയിസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം ആലീസ് വാസ് നോട്ട് മച്ച് സർപ്രൈസ് അറ്റ് ദിസ് പാസി വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് ഓർ വാസ് ഓർ വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ വി ത്രീ ആണ് തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് ആണ് പറയേണ്ടത് ഇവിടെ തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് വന്നത് കൂടെ കൂടാതെ അതിന്റെ കൂടെ ഈസ് ഓർ വാസ് ഓർ വെയർ ഓക്സിലറിയും കൂടെ വരണം അപ്പം അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം പിക്ക് ഔട്ട് ദ സെന്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഗ്രമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് അപ്പോ ഗ്രമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നിലയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ഉത്തരം ഹി ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റഡിങ് ഹാർഡ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ടു വീക്സ് അപ്പൊ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ടു വീക്സ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഫൈൻഡ് ദ വേർഡ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ സിനോണിം ഓഫ് മോഡസ്റ്റ് മോഡസ്റ്റിന്റെ സിനോണിം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഇന്റലിജന്റ് ആണ് ഇന്റലിജന്റ് സിനോണിം ഓഫ് മോഡസ്റ്റ് മോഡസ്റ്റിന്റെ സിനോണിംസ് ആണ് ഷൈ സൈലന്റ് ടിമിഡ് ഗി വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ തിങ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് നേച്ചർ തിങ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് നേച്ചർ അതിന് വൺ വൺ വേർഡ് ഏതാണ് ഹെട്രോജീനിയസ് ഹെട്രോജീനിയസ് അടുത്ത ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് യൂസിംഗ് എൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അബ്ജക്റ്റീവ് He is the dash member of the club. He is the dash member of the club. Oldest member. Because the club is not a club. He is the oldest member of the 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 club. So, find the other gender of horse. The horse is the other gender of the mayor. Mayor. Which is the thrust area of Vatmigi Ambekar Avas Yojana. വാത്മീകി അംബേദ്കർ ആവാസ് യോജന വാമ്പി മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിനെയാണ് അർബൻ സ്ലംസിനെയാണ് അർബൻ സ്ലംസ് വെൻ വാസ് അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന ലോഞ്ച് അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന എന്നാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് രണ്ടായിരം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് രണ്ടായിരം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഭാരത് നിർമ്മാണം ഭാരത് നിർമ്മാണിൽ അത് ആ സമയത്ത് പ്രോജക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കാം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഭാരത് നിർമ്മാണം ഭാരത് നിർമ്മാണിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ദ റൂറൽ ഹെൽത്ത് ആണ് റൂറൽ ഹെൽത്ത് എക്സ്പാൻഡ് ഐ എ വൈ ഐ എ യുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താ ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന ഈ എക്സാം നടക്കുമ്പോൾ പത്ത് മാർക്കിന് സ്കീംസ് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് സ്കീം ടാർഗറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് വൾണറബിൾ ഗ
ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഒഫീഷ്യലി ലോഞ്ച് ചെയ്തത് വിച്ച് ഇസ് ദ ട്രസ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റോസ്ഗാർ യോജന പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റോസ്ഗാർ യോജന ഏതിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അൺഎംപ്ലോയിഡ് യൂത്ത് അൺഎംപ്ലോയിഡ് യൂത്തിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കേരള വിച്ച് പ്രോഗ്രാം ഇസ് ഫോമലി രജിസ്റ്റേർഡ് അസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് പോവർട്ടി ഇറാഡിക്കേഷൻ മിഷൻ എ സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ദ ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചി ലിറ്ററി സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ആക്ട് ഉത്തരം ഏതാണ് കുടുംബശ്രീ ഏതാണ് കുടുംബശ്രീ എക്സ്പാൻഡ് എൻ ആർ ഇ ജി പി എൻ ആർ ഇ ജി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താ നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരന്റി പ്രോഗ്രാം എന്നതാണ് അവസാനത്തെ ചോദ്യം സ്കീംസിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഇസ് ദ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഫംഗ്ഷണറി ഓഫ് കുടുംബശ്രീ അപ്പൊ കുടുംബശ്രീയുടെ ഏറ്റവും ബേസ് ലെവൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഏതാണ് എൻ എച്ച് ജി ആണ് നെയ്ബർഹുഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ അയൽക്കൂട്ടം നെയ്ബർഹുഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇനി പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐ ടി ഐ ടി മേഖലയിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എ ഐക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ഏതാ പ്രൊലോഗ് ആണ് പ്രൊലോഗ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് നോണേഴ്സ് അപ്പൊ പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വേണ്ട പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറയുന്ന പേര് കോഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ കോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ ബി എം വൺ ഫോർ സീറോ വൺ ഇസ് ദ ഡാഷ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഐ ബി എം വൺ ഫോർ സീറോ വൺ എത്രാമത്തെ ജനറേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് സെക്കൻഡ് ദ ടേം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേം ഏതാണ് എം ഐ പി എസ് മില്യൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഹൂ ഡിഫൈൻ ദ ടേം കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന ടേം ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ആരാണ് ഫ്രെഡ് കോഹൻ ആണ് ഫ്രെഡ് കോഹൻ വെൻ ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തിലെ ഐ ടി ആക്ട് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഉത്തരം സെവൻറ്റീൻ ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡിലാണ് Unauthorized attempts to bypass the security mechanisms of an information system or network is called unauthorized attempts to bypass the security mechanisms of an information system or network. And what is it? It is called hacking. A printer in this, uh, is this kind of device. A printer is this type of device. Output device. Output device. Which one is a text editor for a Microsoft Windows? Microsoft Windows in the end of the day, text editor A. This question is deleted. Because it is notepad or text editor, word pad or text editor. Okay. Anyway, let's see. ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വിച്ച് അലോസ് ദ യൂസർ ടു ലോഡ് എ വെബ് പേജ് ഇസ് കോൾഡ് വെബ് പേജ് ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിന് പറയുന്ന പേര് ബ്രൗസർ എന്നാണ് ബ്രൗസർ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയുമാണ് മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ചോദ്യ പേപ്പറുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം താങ